Hello students, you all are welcome to my channel Lutfur's Tutorial Blog. Today we shall discuss about the carbon and its compounds and the topic will be heteroatoms and functional group. Aaj amra alushana kochi dasham sreni carbon ebang ihar jogosom ho addaer visham paramanu ebang karjogori mulak samparke. To chalun dekhi ehi addaer kiki ache. तो छात्र छात्री रा एक बार हम रा एक्टिव विषय जान बो हेटरो एटॉम बा विषम परमाणु गुलू की अशुले आ जेकुनो जोइबो जोगे की होए कार्बन परमाणु एवं आ कार हाइड्रोजन परमाणु छाड़ा जो दिवन नो कुनो परमाणु ये जोगोसुमेर मध्य ताके शेगुली होच्छे हेटरो एटॉम अथवा विषय विषम परमाणु पर एग्जांपल हम रा दौरे� तो हम देख ह्वाट इज दैट हेट्रोएटम एक्चुअली हेट्रोएटम इज नाथिंग बाट इट इज एन अर्गानिक कम्पाउंड हायर एनी एटम अदार दैन कार्बन एंड हाइड्रोजेन एटम इज एवेलेबल हुईच इज कल्ड हेट्रो एटम सपोज दिस इज कल्ड क्लोरोमिथेन एंड हियर यू सी क्लोरिन इज देयर इन्स्टेड ऑफ हाइड्रोजेन एटम सो दिस उल this is called heteroatom that chlorine is called heteroatom uh, we may take another example like this hydrogen 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 here bromine so this is called bromoethane and this bromine is called heteroatom or that hydrogen among carbon chala shegul hocche normal common hydrocarbon er moddhe ebong sei hydrogen ke replace kore ekhane bromine jukto hoyeche sudharang ये ब्रोमीन हलो एक्सट्रा एवं दैट ब्रोमीन इज कॉल्ड हेट्रोएटम ये ब्रोमीन का नाम होते हेट्रोएटम इकने देखलाम क्लोरीन हलो हेट्रोएटम तो हेट्रोएटम माने विषम परमाणु माने ओई परमाणु गुलो जे गुलो कार्बन एवं हाइड्रोजन चला जोगे एसे जुग होए सेटी हलो हेट्रोएटम बा विषम परमाणु तो एबार हमरा आरो एकटी नूतन विषय जानबो सेटा के बोले फंक्शनल ग्रुप बा कार्यकारी मूलक तो हमरा देखी फंक्शनल ग्रुप बा कार्यकारी मूलक गुलो आसले जैव जोगेर कोन गुलो के बोला होए देखने हम लोग जान बो फंक्शनल ग्रुप बा कार्य करी मूलक संपर्क के आश्चर्य व्हाट इस डेट फंक्शनल ग्रुप एस्टेन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इस अनरिएक्टिव जनरली बट इफ वी इंट्रोड्यूस सम अदर एटॉम और ग्रुप ऑफ एटॉम्स इनटू इट व्हाट हैपेन द रिजल्टिंग कंपाउंड्स बिकम वेरी रिएक्टिव देन एंड दिस � फांगशनल ग्रोप तर मैं कि बुझल एक संपृक्त हाइड्रोकार्बन मध्य कि है जौगुल साधारण आनरिएक्टिव निष्क्रिय अवस्था थे तक हमें कि करी जदि एर मध्य अन्न को परमाणु के करी एड करी जुग करी तक कि है यज्ञटी अत्यंत सक्रिय हो पड़े ये एक्सट्रा जे हमें परमाणु अथवा एक जौग एने जुग कर ल से ही एक्सट्रा परमाणु के बोला होए कार्यकारी मूलक तो विभिन्न दौरने कार्यकारी मूलक आसे जमान हेलो ग्रुप आचे एल्कोहल ग्रुप आसे आ विभिन्न प्रकार कार्यकारी मूलक जमान हेलो ग्रुप ग्रुप आचे यह मध्य प्रथम टा आचे हेलो ग्रुप तार संकेत होचे बॉन्ड एक्स ऐकने एक्स होचे एक्स माने हलो फ्लोरीन फ्लोरीन फ तार पर एल्कोहल ग्रुप आचे बॉन्ड ओएच एल्डिहाइड ग्रुप बॉन्ड सीएचओ और तात शेटा कार्बन एवं ऑक्सीजन एर मध्य डबल बॉन्ड थके कीटो ग्रुप आचे कीटोन ग्रुप कीटोन कीटोन ग्रुप शेटा आचे बॉन्ड सीओ और तात कार्बन एवं ऑक्सीजन एर मध्य डबल बॉन्ड आचे एकाने कार्बोक्सिलिक एसिड बॉन्ड सी डबल ओएच एकाने एक ने एल्काइन सी ट्रिपल बॉन्ड सी ए ही गुली होच्छे कार्य चुकली मुलो का अंकन हमरा एक एकेर पोर एक देख बोचे ये गुली कीबा बे काश करे तो एक बार हमरा जान बो हेलो एल्काइन ये कार्य चुकली मुलो कीबा बे आचे आश्चर्य क्यों है हेलो मीथेन एल्केनेर मध्य एल्केनेर एक टी हाइड्रोजन के जो दी क्लोरीन परमाणु � आम्रा जो दी स्ट्रक्चर देखी मीथेनेर तो इकने चार्टी हाइड्रोजन आचे एवं की हलो ए क्लोरीन परमाणु इकने री हाइड्रोजन टिकी कोलो अपोशनन कोलो कोले परे की होए मीथाइल क्लोराइड और तात 
এখানে আমরা এইভাবে হয়ে যায় তিনটি হাইড্রোজেন থাকে এবং ক্লোরিন এখানে এসে গেল তো কি হলো মিথাইল ক্লোরাইড যৌগ গঠন হলো এবং যে হাইড্রোজেন এবং এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি হয় তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যৌগটি হচ্ছে মিথাইল ক্লোরাইড এবং সেটার নাম হচ্ছে হ্যালো অ্যালকেইন তো এইভাবে আমরা হ্যালো অ্যালকেইনের সিরিজ আছে আমরা সিরিজ যদি আমরা দেখি তো আমরা দেখব প্রথম এই হ্যালো অ্যালকেইন সিরিজের প্রথম হাইড্রোকার্বন যেটা আছে সেটার নাম হচ্ছে মিথাইল ক্লোরাইড সি এইচ থ্রি সি এল দ্বিতীয় যে হাইড্রোকার্বন হচ্ছে সেটার নাম হচ্ছে ইথেন থেকে হয়েছে তো ইথেনের সঙ্গে সি টু এইট ফাইভ সি এল হবে অর্থাৎ সি টু এইট সিক্স ইথেন এবং একটি হাইড্রোজেন সরে গেল রিপ্লেস হলো ক্লোরিন দ্বারা ইথাইল ক্লোরাইড হয়ে গেল আমরা যদি দেখি প্রোফাইল ক্লোরাইড সি থ্রি এইচ সেভেন সি এল তো এইভাবে কি হয় সিরিজ বা শ্রেণী গঠিত হয় যেটা হলো হবে সমগনীয় শ্রেণী এবং প্রত্যেকটা সমগনের এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একই স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা মলিকুলার ফর্মুলা একই আছে এবং স্ট্রাকচারাল গঠন যে আছে সব একই ধরনের আছে তো সেটা হলো হ্যালো গ্রুপ হেলকে হ্যালো অ্যালকেইন এবং হ্যালো অ্যালকেইনের নামকরণ কিভাবে করা হয় এখানে আমরা যদি নেমিংয়ের কথা বলি তো ইফ ইট নেমড আফটার দ্য ফ্যারেন্ট অ্যালকেইন বাই ইউজিং এ প্রিফিক্স টু শো দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য হ্যালো গ্রুপ তো কি হয় এখানে প্যারেন্ট অ্যালকেইনের পরে আমরা প্রিফিক্স একটি বসাই প্রিফিক্স মানে তার আগে অর্থাৎ এখানে মিথেন মিথেন তার সঙ্গে কি হয়েছে রিপ্লেস হয়েছে ক্লোরিন তো মিথাই ক্লোরাইড সেটার আইউ পিসি নাম হবে ক্লোরোমিথেন আমরা যদি এইভাবে বলি তার আইউ পিসি নাম হবে ক্লোরোমিথেন এখানে যদি অ্যালকেইন যদি আমরা মিথেনের কথা বলি মিথেইন তো তার নাম কি হবে ক্লোরোমিথেন হয়ে যাবে ক্লোরো অর্থাৎ প্রিফিক্স হবে সব সময় অ্যালকেইন গ্রুপের আইউ পিসি নেম যখন ধরা হয় তখন তার প্রিফিক্সে এই যে নতুন অ্যাড হলো সেটা বসাতে হয় অর্থাৎ কি হচ্ছে এখানে এইট নেমড আফটার দ্য প্যারেন্ট অ্যালকেইন বাই ইউজিং এ প্রিফিক্স টু শো দ্য প্রেজেন্স অফ দ্য হ্যালো গ্রুপ দ্যাট ইজ আমরা ক্লোরো বসাতে পারি এখানে যদি মিথেন থাকে ব্রোমিন থাকে তো আমরা ক্লোর ব্রোমো আমরা ব্রোম ইথেন এইভাবে বলতে পারি সেটা ক্লোরো ইথেন আমরা ব্রোমিন থাকলে ব্রোমো ইথেন হবে ক্লোরি ব্রোমিন থাকলে এখানে ব্রোম মিথেন হবে ব্রোম ইথেন ব্রোম প্রোপেন ইত্যাদি আয়োডিন হলে আয়োডো মিথেন আয়োডো ইথেন এইভাবে এগুলির নামকরণ আমরা করতে পারি এইবার আমরা দেখব আরও একটি কার্যকরী মূলক যুক্ত গ্রুপ সেটাকে বলা হয় অ্যালকোহল তো অ্যালকোহল খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কার্যকরী মূলক যাহা কি করে বিভিন্ন শ্রেণী কি করে বিভিন্ন শ্রেণীর হাইড্রোকার্বনগুলিকে কি করে ডিফাইন করে তো আমরা যদি দেখি হোয়াট আর দিস অ্যালকোহলিক গ্রুপস দিস আর অর্গ্যানিক কম্পাউন্ডস কন্টেনিং হাইড্রোক্সিল গ্রুপ অর্থাৎ বন্ড ওয়েজ এই সব অর্গ্যানিক জৈব যৌগের মধ্যে বন্ড ওয়েজ থাকবে কার সঙ্গে থাকবে অ্যাটাচ টু এ কার্বন অ্যাটম দ্য হাইড্রোক্সিল গ্রুপ ইজ দ্য ফাংশনাল গ্রুপ অফ দ্যাট অ্যালকোহল দ্যাট ইজ কল হাইড্রোক্সিল গ্রুপ অর্থাৎ অ্যালকোহলিক গ্রুপ আমরা এখন জানবো অ্যালকোহল গ্রুপ অ্যালকোহল গ্রুপ হচ্ছে একটা কার্যকরী মূলক যেখানে কি হয় কোনো হাইড্রোকার্বন যৌগের মধ্যে ওইচ থাকে অর্থাৎ দিট দ্যাট ইজ কল কার্বোক্সিলিক গ্রুপ এই কার্বোক্সি হাইড সরি হাইড্রোক্স হাইড্রোক্সিল গ্রুপ হাইড্রোক্সিল গ্রুপ কি করে যে কোনো যৌগের মধ্যে থাকলে সেটা হয় যায় অ্যালকোহলিক গ্রুপ আমরা যদি একটি এক্সাম্পল হিসাবে লই তো দেখবো এখানে কি আছে মিথানল মিথানল সেটা হলো একটা যৌগ এবং এটা যদি আমরা দেখি সি এইচ থ্রি ও এইচ হলো হলো তার রাসায়নিক মলিকুলার ফর্মুলা বা আণবিক সংকেত এবং এখানে কি হচ্ছে আমরা আরও একটু ব্যাঙ্গে দেখলে এখানে মিথেন ছিল এবং মিথেনের মধ্যে থাকা একটা হাইড্রোজেনকে কি করছি ওইচ এই অংশটি এই কার্যকরী মূলকটি রিপ্লেস করেছে ওটা হাইড্রোজেনকে সরিয়ে দিয়েছে সরিয়ে দিয়ে যা তৈরি হলো সেটা হচ্ছে মিতানল এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো যখন আমরা তার নেমিংয়ের কথা আমরা বলবো অ্যালকোহলস আর নেম আফটার দ্য প্যারেন্ট অ্যালকেইন বাই ইউজিং এ সাফিক্স টু শো দ্য প্রেজেন্স অফ ফাংশনাল গ্রুপ আমরা হ্যালো অ্যালকেনের ক্ষেত্রে দেখেছি যে প্রিফিক্স ইউজ হয় অর্থাৎ প্যারেন্ট মূল অ্যালকেন যোগের সামনে কি করা হয় এই হ্যালো গ্রুপের এইগুলিকে যোগ করা হয় কিন্তু আমরা যখন অ্যালকোহল সিরিজের কথা বলবো বা অ্যালকোহল যোগের কথা বলবো তখন সেখানে কি ইউজ হচ্ছে সাফিস সাফিক্স অ্যাড করা হয় এই অ্যাল মূল যে গ্রুপের উপস্থিতি বোঝানোর জন্য আমরা এক্সাম্পল হিসেবে নেই এখানে কি হয় আসলে সাপোজ অ্যালকেইন অ্যালকেইন ছিল অ্যালকেনের যেটা ই যেটা সেটা রিপ্লেস হয়ে যায় রিপ্লেস হয়ে যায় প্লাস কি হয় ও এল যুগ হয় অর্থাৎ অ্যালকানল অ্যালকা অ্যালকানল হিসাবে আমরা ধরিয়ে নিই যেমন মিথেন এম ই টি এইচ এ এন ই মিথেন ইটা এখানে রিপ্লেস হয়ে যাবে 
अर्थात मिथान प्लस ऑल जेटा जोगो कोटन हमें शेटा नाम होच्छे मिथानॉल मिथानॉल और ता एल्केन प्लस ऑल जा हमें शेटा हमें एल्कोहल एल्केन प्लस ऑल मिथेन प्लस ऑल हलो मिथानॉल आम्र जो दी इथेनर कोटा दोरी इथेन इथेन इटा नहीं इ कने इटा रिप्लेस होच्छे इ प्लस ऑल होएगलो इथानॉल इथानॉल इ बार जो दी प्रोपेनेर ये इटा रिप्लेस हो जाए प्लस ओएल की हो बे प्रोपानॉल प्रोपानॉल शेटा होच्छे आ एल्कोहल ग्रुप एवं अमर जो दी एल्कोहल ग्रुप एर किचु अमर एल्कोहल जोगोगुली अमर किचु गोटन देखी तो अमर देख बो ए सीरीज़ है जब अमर प्रथमे आज चिलो अमर एक टा ये निलाम इथानॉल दोनों ने इथानॉल एक टी शेटा साधारण संकेत होते C2H5OH इथानॉल तो शेटा गठन संकेत की होए आम्र जो दी देखी एक है ना आचे पास टी हाइड्रोजन एवं एक है ना OH जो होए गये थे तो शेटा नाम होते जो के नाम होते इथानॉल आम्र ये इथानॉल की भविष्य लिखते पड़े CH3 बॉन्ड CH2OH शेटा होते इथानॉल जो गो अमरा इबाबे लिख लो चल बे जो दिया अमरा प्रोपानॉल देखी प्रोपानॉल सही कितने की होए C three eight seven O H ये कने की होए आरे एक टी कार्बोनेट सोंग का भेज जावे तो ये कने थाक बे प्रोपानॉल शेटा होए गलो प्रोपानॉल C C H three बॉन C H two O H शेटा होच्छे प्रोपानॉल C H two O H शेटा होच्छे प्रोपानॉल तो इबाबे क्यों है मिथानॉल इथानॉल प्रोपानॉल ब्यूटानॉल इबाबे एक टी क्यों है सीरीज़ गोटन है जाके बोला है एल्कोहल है सोमोगोनियो शारीबा स्रेनी प्रियो शिक्कर तिरा अमरा ऐतकोन एल्कोहल सीरीज़ ऑफ़ दी अमरा जनेची इबार अमरा आलोचना कर बो एल्डिहाइड ग्रुप एल्डिहाइड � अर्थात कुनो हाइड्रोकार्बन जोगे जो दी बॉन्ड सीएच ओ जुकतो थाके तो कौन की होए शेटा हो जाए एल्डिहाइड ग्रुप एवं हमारा दुटा कॉमन एल्डिहाइड के नाम इकने लिखे ची फॉर्मालडिहाइड एवं एसिटेल्डिहाइड ये फॉर्मालडिहाइड होच्छे तार आईपीसी नहीं होच्छे जोगे टी नाम होच्छे मीथानेल एवं शेटा होच्छे शेटा होच्छे C H O आम्रा जब दी कुनो जोगे इबा वे कार्बन एवं ऑक्सीजनर मधे डबल बॉन्ड होय शंगे हाइड्रोजन ताके तो शेटा होच्छे एल्डिहाइड ग्रुप एवं एल्डिहाइड ग्रुप के शरण तो की होय सपोज एल्केन तो इटा रिप्लेस होय की होय प्लस एल होय जाय और तात शेटा नाम होवे एल्का नेल N A L तार माने आम्रा जब मीथा नेल से हम लोग नियालो चुना कर बो मीथा नेल मीथा नेल तार फॉर्मूला होती है एच सी एच ओ तो हम लोग देख बो मीथा नेल टा कीवा भी होए शेटा हम लोग प्रथम ही इवा भी लिखते पारी एच बॉन्ड सी एच ओ और तात ये जोगेर मध्य सी एच ओ आसे तार माने शेटा एलडीआई आबार हम लोग इवा भी लिखते पारी सी इकने मिथानेल तार शेटा वालों तार आईयूपीसी नहीं मिथानेल आम्रा इबार एक टा जोगोनी लाम इथानेल इथानेल एर ओह सीएस थ्री सीएचओ ऐकने क्यों चीज़ है तो इथानेल तार मरे दुटा कार्बन थाक बे ही तो शंगे ऐकने क्यों चीज़ डबल बॉन्ड एच शेटा हलो एलडीहाइड आर उइ दिके आम्रा हाइड्रोजन दे दिलाम तो क शेही जोगोड़ा होच्छे ए ही जोगो एवं इटा होच्छे इथानेल। आम्रा एक ही उपाय जो दिया आम्रा प्रोपानेल को ता दोरी प्रोपानेल। तो कौन क्यों होते? प्रोपानेल शंके तो बे C H three C H two एवं ताक बे C H O। और तात क्यों होच्छे कने? प्रोपानेल एर कार्बन होते जेतु प्रोपानेल तीन टा कार्बन एकाने चेनर मुद्दे ताक बे एवं प्रथम तो क्यों हलो? शेही जोगेन नाम हलो प्रोपानेल। 
তিন নম্বর এই এলডিহাইড শ্রেণীর তিন নম্বর যৌগ সেটা প্রোপানেল আমরা যদি এখানে সমগনীয় শ্রেণীর কথা ধরি তো প্রথম সমগনের নাম হচ্ছে এই এলডিহাইড শ্রেণীর মিথানেল দু নম্বরটা হচ্ছে ইথানেল তিন নম্বরটা হচ্ছে প্রোপানেল চার নম্বরটা হবে বিউটানেল পাঁচ নম্বরটা হবে প্যান্টানেল এইভাবে সিরিজ এগিয়ে যাবে এবং এই কিটন গ্রুপের সাধারণ ফর্মুলা যেটা হচ্ছে সেটা হলো সি ও অর্থাৎ এই কার্যকরীমূলক যদি কোনো যৌগের মধ্যে থাকে তখন সেটা হবে আমরা কিটন হিসেবে বিবেচনা করব এবং একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কিটন গ্রুপ যা আছে প্রথম যেটা কিটন গ্রুপ সেটার নাম হচ্ছে অ্যাসিটোন এবং প্রথম যে কিটন গ্রুপ আছে কিটন যৌগ আছে সেটার নাম হচ্ছে অ্যাসিটোন এবং সেটার সংকেত হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি ও সি এইচ থ্রি অর্থাৎ এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করতেই হবে যে কিটন গ্রুপ সাধারণত মিনিমাম বা তিনটি কার্বন পরমাণু থাকতে হবে চেইনের মধ্যে কারণ সব সময় কার্বন অক্সিজেনের যে বন্ডিং হয় সেটা কার্বন মিডিলে তার যে কার্বনে অক্সিজেনের সঙ্গে বন্ধন করে সেটা সব সময় মধ্যে দুইটি কার্বন পরমাণুর মধ্যে থাকতে হয় এক্সাম্পল হিসাবে এই অ্যাসিটোনের কথা আমরা বিবেচনা করতে পারি অ্যাসিটোনের মধ্যে তিনটি কার্বন আছে এবং এই মিড মধ্যের কার্বন পরমাণুর সাথে অক্সিজেনের ডাবল বন্ড থাকে এবং দুই দিকে দুইটি কার্বন পরমাণু আছে তো সেটা কি হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে যে যৌগ গঠন হলো সি এইচ থ্রি বন সি ও বন আমরা এইভাবে লিখতে পারি ওর সি এইচ থ্রি বন সি ও বন সি এইচ থ্রি সেটার নাম হয়ে গেল অ্যাসিটোন এবং সেটার আইউ পিএসি নেম হচ্ছে প্রপানোন যেহেতু তিনটা কার্বন আছে এখানে এবং এটা মধ্যেখানে কি আছে ডাবল বন কার্বনের সঙ্গে আছে তো সেটার জন্য সেটা কিটন রূপ হয়ে গেছে এবং সেটার নাম হচ্ছে প্রপানোন এবং একটি কথা মনে রাখা দরকার যে কিটন শ্রেণীর প্রথম হাইড্রোকার্বনের নাম হচ্ছে এই প্রপানোন যেটাকে বলা হয় প্রপানোন প্রপানোন এবং এখানে একটা উল্লেখ করতে হবে যে সব সময় কি হয় কিটনের যেমন এলকেনের নামের সঙ্গে ই রিপ্লেস হয়ে ও প্লাস ও এনি যুগ হয় এবং হয়ে যায় এলকানোন যেমন কি যেমন প্রপেন তাকে হয়েছে প্রপানোন আমরা যদি বিউটেনের কথা চিন্তা করি বিউটেন তাকে বিউটেন ইটা রিপ্লেস হবে প্লাস হয়ে যাবে ও এনি এবং যেটা উৎপন্ন হবে সেটাকে বলা হয় বিউটানোন বিউটানোন হবে আমরা তো দেখবো কিভাবে বিউটানোন হচ্ছে চারটা কার্বন পরমাণু থাকবে মধ্যে কানে পরমাণুর মধ্যে অক্সিজেনের সঙ্গে ডাবল বন থাকবে আমরা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চারটা কার্বন পরমাণু আছে দিয়ে দিলাম তো সেটা কি হলো বিউটানোনের গঠন হলো এবং সেটার সাধারণ আণবিক সংকেত হবে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি ও সি এইচ থ্রি সেটার নাম হচ্ছে বিউটানোন তার পরবর্তী যে কিটন শ্রেণীর যৌগ হবে সেটা হবে প্যান্টানোন এবং সেই সিরিজের মধ্যে পাঁচটি কি থাকবে কার্বন পরমাণু থাকবে এবং মধ্যেখানে থাকবে এইভাবে কিটন গ্রুপটা কিটন গ্রুপ থাকবে এইবার আমরা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ এই কার্যকরীমূলক সম্পর্কে আলোচনা করব সেটার নাম হচ্ছে কার্বো অক্সিলিক অ্যাসিড এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কার্বো অক্সিলিক অ্যাসিডের সি ডাব বন সি ডাবল এইচ অর্থাৎ কোনো হাইড্রোকার্বন যৌগের মধ্যে যদি এই অংশ থাকে তখন সেটা হয়ে যাবে কার্বো অক্সিলিক অ্যাসিড সেই যৌগটা অ্যাসিড শ্রেণীর অন্তর্গত হবে যেমন প্রথম কার্বো অক্সিলিক অ্যাসিডের নাম হচ্ছে ফর্মিক অ্যাসিড দ্বিতীয় কার্বো অক্সিলিক অ্যাসিডের নাম হচ্ছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড তো আমরা দেখবো এখন কিভাবে সেগুলো গঠন হয় আমরা যদি দেখি বন সি ডাবল এইচ সেটা হচ্ছে অ্যাসিটিক অ্যাসিডের ফর্মিক অ্যাসিডের সেই কি কার্বো অক্সিলিক অ্যাসিডের আমরা ফাংশনাল গ্রুপ এবং এখানের মধ্যে যদি হাইড্রোজেন একটি অ্যাড হয়ে যায় তখন যা তৈরি হবে সেটা হলো ফর্মিক অ্যাসিড এইচ সি ডাবল এইচ এবং সেটার আইউ পিএসি নাম হচ্ছে মিথানোয়িক অ্যাসিড মিথেন থেকে হয়েছে মিথানোয়িক অ্যাসিড যেহেতু মিথেনের মধ্যে একটি কার্বন পরমাণু থাকে তো সুতরাং একটি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে সি ডাবল এইচ যুক্ত হলো সেটা হয়ে গেল মিথানোয়িক অ্যাসিড এবং আমরা যদি সেটাকে স্ট্রাকচার আছে কার্বনে এবং অক্সিজেনে কি হয় ডাবল বন্ড হয় আর এখানে ওএইচ এইদিকে আছে হাইড্রোজেন এবং সেটা হলো মিথানোয়িক অ্যাসিডের গঠন এইচ সি ডাবল ও এইচ অর্থাৎ কার্বন এবং অক্সিজেনের মধ্যে ডাবল বন্ড আর এখানে ওএইচ আর সঙ্গে আছে হাইড্রোজেন সেটা হচ্ছে মিথানোয়িক অ্যাসিড এবং কমন নেম হচ্ছে ফর্মিক অ্যাসিড আমরা যদি দুই নম্বর আমরা যদি যৌগটি নেই ইথানোয়িক অ্যাসিড সেটা কিভাবে ডাবল ও এইচ সেখানে আমরা কি হচ্ছে কার্বন কার্বন দুইটা কার্বন আছে এইদিকে আছে ওইচ এইভাবে এবং সিএইচ থ্রি 
तर मैंने ये दाड़ो सी एच थ्री सी डबलओ एच एवं से इथानिक एसिड जेहतु दुईटा कार्बन आखने इथानिक एसिड और यही अंशा चेनर मध्य थार जो से एसिड श्रेणी अंतर्भुक्त करटार नाम हे इथानिक एसिड आप प्रोपानिक एसिडर कथा बोलते कि प्रोपानिक एसिड हम तीन कार्बन हो जाए चेनर मध्य ए लास्ट पार्टे जो इटा थे से प्रोपानिक एसिड और इटार संकेत हो सी एच थ्री सी एच टू सी डबलओ ए एन ये अलकोहल एलडिहैड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड यार कार्यकरी मूलक युक्त जौग के एक संगे तुलना कर देखो कौन प्रांत एसे गे एबंधा कम्पेयर देख तुलनामूलक स्टाडी देखो जो आसले अलकोहल एलडिहैड कार्बोक्सिलिक एसिड ए किटोन मध्य एखे तीन चार उदाहरण नहीं चार श्रेणी के प्रपान प्रपानल मैं अलकोहल यहाँ हम प्रपानल ओच एखे देखते कार्बोक्सिल कार्य फांगशनल ग्रुप आज एखे ओच जुक्त आज है सूतरा इट हो गल ओच थे ये कार्बन हाइड्रोकार्बन जोगे तक तर नाम हो जाए अलकोहल और से जो तीनटा कार्बन आज प्रपानल यार देखी दो नम्बर जो उदाहरण निल प्रपानल अर्थात एलडिहैड जेहतु ये सी एच ओ कार्यकरी मूलक योगर मध्य आ तो आप देखी एखे कार्बन और अक्सिजे मध्य डबल बंड आज अर्थात यही पार्ट जाता हे एलडिहैड पार्ट एवं से एलडिहैड आ तीनटा कार्बन आज सूतरा से गल प्रपानल और तीन नम्बरे लिखे प्रका प्रपानिक एसिड अर्थात सी डबलओ एच योगर मध्य आमन देखते यही पार्ट कार्बन और अक्सिजे मध्य डबल बंड ये ओच आटार संगे इटार पार्थक्य ये ओ शुदू एच और इन्हें जदि और एक ओ जुक्त होनेक समय छात्ररा जरा आसे भूल कर सी डबल बन ओ और एच थे एलडिहैड ग्रुप और सी डबल बन ओ और ओच थे जाए एसिड ग्रुप कार्बोक्सिलिट एसिड ग्रुप और जेहतु तीनटा कार्बन से जोटार नाम हे प्रपानिक एसिड एखे लास्ट लिखे प्रोपानन कीटोन से सीओ सीओ मान कार्बन और अक्सिजे मध्य डबल बंड आई सब समय से मिडिले थको दुईट कार्बन परमाणुर मजखने थको ये सेटार नाम हे कीटोन एखे सैडे जो थे तक से जाए एलडिहैड और मजखने थकाय से कीटोन तो देखल इटार नाम हे प्रपानन तो ये एल अलकोहल एलडिहैड कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन शन करते